第一回合，第一题的抢答是五位数乘五位数，三、二、一，开始。徐六阳呢，已经按下了抢答器。我们说，正确是最重要的。如果答错的话，是要倒扣的。我们来看一下正确答案。来看一下，四正确，五正确，三正确，来。八正确，四正确，九正确，八正确，三正确，四正确。最后一位数至关重要了，如果最后一位数对的话，六颗星就归属于中国战队。来，最后一位数是。对啊，按的速度很快，就是石蛙的背影有有有这样一转头吓到，就是怎么会有人比我快？好，我们来看一下石蛙林的答案，四五三八四九八三四七，我们也鼓励一下石蛙林林。林林可能、嗯，我觉得好像没有去年强，我抢成功可能对他的信心是有点挫折的。好，那么第二道题呢是十一位数除以六位数，准备好，三二一，开始。啊！哦。又开始了，你等一走。十八零一呢，先抢答了，我们来看一下正确的。第一位。四对。六对。二对。五对。八正确。好。他好像突然间醒了。十八要开挂了。第一组第三回合六位数乘六位数。听我口令，三、二、一，开始。哇，零对。四对，七对，九对，九对，五对，三对，零对，七对，来零，最后一位，来来，来来来来，九正确，有事。我们恭喜赤瓦林卡维日本战队赢得了八颗星，现在的情况是。我们也恭喜施瓦林，你成为擂主。好，恭喜你。施瓦林这个选手是越战越有心，所以徐连瑶在第一回合领先于他，反而激起了他的斗志。看到石蛙连扳两题呢，我就觉得说哇，他这么厉害，那可能土屋真的不用出场，让这个小小的石蛙林英来领先就可以了。接下来，我们请中国战队的陈冉冉上挑战位置。王小川为选手出题。陈冉有点紧张了，陈冉发现少林算的速度非常快的话，他就会紧张。好，两位选手准备好了吗？准备好了。嗨
。第二轮的第一回合的题目是六位数乘七位数九颗星，给我投令，三、二、一，开始。别拍了。冉冉为中国战队呢赢得了九颗星。我注意到冉冉在答题的时候没有做验算，因为面对强大的对手，他还是做了战术上的调整。好，接下来的第二轮的第二回合的题目是去年的最难的题目，七位数乘七位数十颗星。两位准备好了吗？准备好了。嗨。好，准备好了，听我口令，三、二、一，挑战。开始。日本选手在大位数乘除上速度特别特别快。我没有根本没有验算的时间，所以我必须一次性算完就抢答。这样的话，我对我自己的答案其实没有百分之百的把握，我也是心里特别紧张，特别怕答案是错的。我们来看一下正确答案，二四，十四位数，好。冉冉压力肯定很大啊。三对，四对。五对，一对，一对，七对，五对，九对，五对，五对，五对。我啊啊啊！哦、啊，对的，五对，四个五，五对，对对对，来，八对，哦，四对。啊我们恭喜陈冉冉成为新的擂主。据我了解，十万里英的能力比去年相比的确有了极大的提高，但即使这样，陈冉冉还是连下两城，可见陈冉冉的确实力超群。接下来呢，这个大家都知道，日本队还有一位没有出场，那就是号称“心算大地，土屋侯明”。那么接下来是冉冉守擂成功呢？还是土屋红明攻擂成功呢，就取决于第三回合。好，接下来请土屋红明上挑战位，请国际评审为选手出题。第三轮第一回合是十六位数除以九位数，十二颗星，就是在以往的心算比赛当中没有出现过的。第三回合的题目其实跟去年相比，难度上了一个等级，所以人脑在计算这么难的题目的时候很容易失误。准备好了没有？准备好了。准备好了，听我口令。再一次。三，二。挑战开始。一四一
ガスだなーこれや我们恭喜屠洪明获得了十二颗星。来，我们来看一下冉冉的答案：三七幺九四八五，正确。好，那么胜败就在时间上面的毫厘之间啊！现在，两位请回到挑战位。第三轮的第二回合的题目是七位数乘十位数，两个勾号乘一块了，对吗？呀，不利的是困难了。两位准备好了没有？准备好了。嗨，加油，贝斯。好，听我口令。三、二、一，挑战开始都还唱出我们来看一下正确答案，十七位数，二正确，七正确，四正确，二正确，四正确，五正确，八正确，八正确，六正确，二正确。零正确，六正确，七正确，七正确，四正确，七正确，二正确。好，我都喜欢他。我很开心，我其实很想周末去抱他哎，因为他这么久没有做这样的练习跟比赛，但是还是颇有大将之风。接下来就进入到了非常重要的阶段，如果。冉冉赢得了第三轮的第三回合的胜利，这一场的比赛就结束了。中国战队已经获胜了。如果吴洪明在这一轮当中获胜的话，那么情况变得复杂了，一比一战平，我们就要进入到了非常艰难的加时阶段。好，两位，请走上挑战位。第三轮的第三回合的题目是十八位数除以十一位数，星数呢是十四颗星。两位准备好了没有？准备好了。嗨，加油，贝斯！三、二、一，挑战开始。
，二正确，最后一位。掌声给两位选手，我们恭喜一下朱宏明。好，那么第三组的第三回合呢，已经战罢，那就意味着在前面两轮的比赛当中，中国战队对战日本战队是以一比一战平。好，现在呢，我们请施瓦林英，我们也请许留洋到我身边来。